这个地方的池塘。呃，这个水质感觉到挺好的。如果是说放一些鱼进去的话，在夏天在这边做垂钓，人家本身就是有，你看本身就是，呃，在旁边搭了一些桥，然、呃、后坐在这上面钓鱼的。但是目前呢，基本上感觉到都是已经是毁坏掉的了，好像，嗯、呃，就是没有人在用了。啊，池塘里面种了一些莲藕，还看到就是说一些枯萎的莲蓬，嗯，在那个水面上漂浮，是吧，朋友们？那这个小村庄，大家可以看一下，整体来说啊，还是比较极具特色的，鲁西南特色。朋友们，大家好，我是远方，我现在啊在山东大衣哥朱志文的这个村庄里面，呃，就想来看看现在的这边的这个现实情况。很多人说春节期间网上的这些视频，还有啊，就是说这个传言来讲啊，春节期间非常的热闹，因为在前一段前几年嘛，都是疫情期间，那这边都没有什么人。我每一次来啊，呃，就是说这边非常冷清，没有人。很多人都说这是疫情期间啊，所以说人少。现在疫情过去了，没有没有疫情了，那么刚好又是个过春节啊，春节是咱们国家一个重大的啊传统节日，所以说呢。大家都在春节期间休闲娱乐玩耍，呃，也是说因为朱子文的名气比较大吧，大家都知道，呃，耳熟能详的，比较熟悉，并且他一直是住在村里面的，所以说他的这个热议点是非常多的，争论点也很多，呃，整天都是会看到他们他的一些新闻，呃，有一些人呢对他呢就是说这种说法呢褒贬不一，有说好的，有说不好的，等等的一切吧，所以说就造成了这个村庄跟着他的知名度也。发展起来了，我们眼前看上去呢，就是他们村里面的那个小公园呃，熟悉咱们的老朋友都知道，也是经常性会在咱们的镜头里面出现。前面呢，就是他们那个广场有亭子啊，现在就是说明显的能感觉到，哦、呃，就是红红绿绿的，然后里面的一些游乐设施啊，或者是一些商家啊，或者是现在我们在镜头里面能听到的一些音乐的响声啊，那么呢，它都是呃，说明啊，现在呢还是比平时要热闹一些的。我的视频呢，呃，有可能会延迟，但是延迟呢不会是很长时间，所以说现在这个时间段，呃，就是过年虽然是过去几天了，过几天呢会下雨，这个时间段呢更好是一个好的节点，呃，所以说还在春节范围这个氛围之内，哎、呃、呀，它还没有到元宵节嘛。呃，在我们的印象当中啊，特别是在农村过年呢，都是说正月十六以后啊才算是过完年。如果在那个城市的话，过年呢，那肯定啊就是说，呃，初几啊走走亲戚啊，然后上班了以后啊，基本上年味就淡了。但是农村不一样，这边呢就是他们这里的一个农场，在以前刚开始的时候，这个筑罗村火爆的时候，这个农场这里面也都是人非常多的。虽然是说现在又是过年，然后呢又是疫情期间过了，大家可以看一下。就是说我放眼望上去啊，这里面基本上就是没有什么人的。在以前最火热的时候啊，那个时候大一哥他也说有有三四万人，呃，在这个村庄里面，呃，就是游玩，呃，在路边上都是停满了车辆，到处都是嗯、呃、人群。但是现在基本上他是没有，纵然是说前面广场上那个人员聚集的地方啊，那个人也不多。我们走到前面，呃，去看一下吧，给大家，嗯、呃，看一下现实的这个情况。你不得不说，就是如果到夏天的话，就是春暖花开，呃，他们这个村里面的这个绿化啊、呃，做的还是非常好的。你看这绿化树啊、芦、呃、苇，呃，什么那个公园儿、亭子，啊、呃，这都有，对吧？看，现在就是前面呢，就到了他家的门口，然后呢，这边呢就是他们广场的一个商业区，是吧？大家可以看一下。啊，从这里看上去呢，他家门口的人呀也不是很多，是不是朋友们？然后这边的商业区还有一些人在这边，那个游玩玩耍的啊，各式各样的游乐设施还有小吃，对吧？看一看朋友们，眼前就是这种情况。总体来说呢，就是说和网上传的那个区别啊，还是挺大的。